ہمارے تہوار بھی ہماری حکومتی پالیسیوں کا شکار رہتے ہیں حکومت چاہے تو عوام خوش ہو اور نہ چاہے تو خوشیوں پر بھی بین لگا دے مجھے گئے برسوں کی لاہوری بسند بہت یاد آتی ہے وہ چند ایکسکلوسو چھتوں پر پیچھے لڑانا کاٹنا کٹوانا لوٹنا اور لٹانا وہ وہ کاٹا کی سرگوشیاں اینڈ دین کیم کامران لا شاری اس نے تو جیسے بسند کی نقاب ہی الٹ دی ہر چھت چوبارے پہ ہر پاک اور گلی کونے میں بسند بسند ہونے لگی اب آپ خود ہی سوچیے جو کام حکومتی سرپرستی میں ہونے لگے اس میں کیا کوئی تھرل رہ جائے گا اس معاملے میں امریکن پریزیڈنٹس کا جواب نہیں دے نو آل اباؤٹ تھرلس آئی مین واٹ ود جارج ڈبلیو بش اوپننگ آل دیز فرانس جسٹ ٹو گیٹ اے ہیڈ آف بل کلنٹن ہو اوپن اونلی ون فرانٹ اینڈ گوٹ آل دا تھرلس ٹاکنگ آف بل کلنٹن آئی ریڈ ہز آٹو بایوگرافی مائی لائف رہ رہ کر اپنی زندگی کا خیال آتا رہا کتنا خالی پن ہے بلوچستان کی طرح پنکی کے بینک اکاؤنٹس کی طرح اور میرا کے خیال کی طرح اف وہ اس کا خیال پھر سے کہاں سے آ گیا میں تو بسند کی بات کر رہی تھی بات سے یاد آیا کل ہی زینب کا فون آیا تھا زینب مسز بندوق والا مائی بیسٹ فرینڈ کہنے لگی پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے میں نے کہا رہنے دو زینب پاکستان کو ابھی بہت کچھ اور تسلیم کرنا ہے اور ویسے بھی یہ قصہ تسلیم کا نہیں تسلیمات کا ہے ویسے بھی آداب کا جواب آداب ہی ہوتا ہے ادب سے پھر وہ گزرے وقت یاد آ گئے او واٹ فیبلس ڈیز دوز ور سو مچ ٹو بی ڈیزائر لائک گڈ کافی چاکلیٹس اینڈ مین ان یونیفارم Now it seems we have an overdose of all these things. میرے آج کے پہلے مہمان ایک ایسے خوش نصیب انسان ہیں جس سے سب بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے شاید ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں بہت بلاتے ہیں بہت کہتے ہیں کہ آؤ بارود خانہ آ کر میری حویلی دیکھو مصروفیت کی بنا پر جا نہیں پائی بہت دنوں سے لیکن آج وہ یہاں موجود ہیں اور شاید آج وہ مجھ سے اپنی بات منوا لیں اور مجھے اپنے ساتھ اپنی حویلی لے جائیں کامن میاں یوسف صلاح الدین ہیلو یوسف یوسف آج کتنے برسوں بعد ملے ہو لیکن اتنے برسوں میں بالکل نہیں بدلے بالکل ویسے کے ویسے ہی ہو یقین کرو مجھے تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں مجھے دیکھ کر مجھ سے زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی اب بتاؤ کہاں سے شروع کریں آج کل کیا کر رہے ہو آج کل جو میں جس چیز میں زیادہ انوالو ہوں دیٹ از پروموشن آف صوفک صوفیزم صوفک میوزک اینڈ صوفک تھاٹ And obviously, we don't have to, I don't have to ask you that your Sufism has any interest with your connection with the greatest dreamer that this country, this region ever produced, Allah Iqbal. How do you and kis lihaz se, kis tarha dekhte ho, Sufi culture, Sufism ko promote karte hoi, I mean, how do you want to go about it? Islam aaya tha yahaan, jo awliya the, jo Sufiya the, bo Islam laaya the. Aur hum... Like my family, we were basically Kashmiri Brahmins. We also converted at the hands of, um, uh, of you know, uh, the saint at Afjarar Sharif, Hazrat Bal, uh, Bal-e Jyot, in their hands, our parents were Muslim. Their brand, their thinking was which had which was tolerant, which spoke about love, peace and harmony amongst people. It spoke about, uh, you know, um, respect for other religions and uh, respect for other ideologies. I don't understand 
यूसुफ़ के किसकी नज़र लग गई इस मुल्क को और हमारा इमेज किस तरह आज उस जगह पर पहुंच गया जहां पे अनफॉर्चुनेटली वो पहुंचा हुआ है हाउ द वर्ल्ड परसीव्स अस टुडे ऐसा क्यों हुआ व्हाई डिड दिस हैपन इन द फर्स्ट प्लेस नाउ सी दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी एंड आई थिंक इट वाज अ ग्रेजुअल यू नो इट हैपन ग्रेजुअली फ्रॉम यू नो इफ यू लुक एट पाकिस्तान अर्लियर नाउ आई आई एम 54 इयर्स टुडे आई वाज बोर्न इन 51 व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप उस जमाने में इन द अर्ली 50स 60स एक मुख्तलि पाकिस्तान था उसके बाद जब आई थिंक थिंग्स वेंट ऑल राइट टिल जयाल हक के मिन टू पार एंड आई थिंक जब जनरल साहब हुकूमत में आए तो उनकी जो पॉलिसीज थी उससे एक ऐसा इस मुल्क में एक यू नो एक ऐसा चेंज आया या एक चेंज लाया गया जो मैं समझता हूँ कि जिसने इस मुल्क में बहुत सी नई चीज़ें पैदा कर दी एक नई थिंकिंग पैदा कर दी एक समझ मैं समझता हूँ कि वो वक्त आया कि जब आपस में यू नो जो जिसने मुसलमानों को एक्चुअली पाकिस्तान के मुसलमानों को डिवाइड किया तो इसमें मैं ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहता आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू यू नो कि मैं किस किस किसकी गलती थी या किसकी नहीं थी द थिंग इज़ दैट वी हैव लुक इन टू द फ्यूचर जो हो गया वो हो गया वी मस्ट लर्न फ्राम हिस्ट्री वी मस्ट लर्न नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड वी हैव टू मूव फॉर मुझे बताओ हाउ डू कीप योर सेल्फ सो यंग वाइब्रेंट इज इट इज इट बिकॉज जिंदगी में बहुत सारी पैशन हैं जिंदगी में बहुत सारे शौक हैं और हर शौक को पूरा करने के लिए हर शौक को के साथ इंसाफ करने की कोशिश की है इज इट दैट हो सकता है आई मीन यू नो आई लाइफ मूव सो फास्ट दैट कभी ये कम मौका मिलता है सोचने का कि ये जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ um, लेकिन um, एक चीज़ मैंने आई आई टेल ऑल माय यंग फ्रेंड्स आल्सो मेरे जो uh, बहुत सारे क्योंकि मेरा यंग जनरेशन से एक एक, एक बड़ा एक एक खूबसूरत एक रबता भी है um, उनके साथ um, उठना बैठना भी है तो हमेशा सब मैं इन बच्चों से हमेशा ये कहता हूँ कि एक घंटा एक्सरसाइज रोज़ ज़रूर किया करो वट यू डू एंड देर इज़ समथिंग दैट from school days till today it has always been my habit that um, you know i play squash i run i work out to ye ghanta sawa ghanta 6 days a week i do regular maybe that is one of the things acha um obviously i'm going to come to basant and you're not going to mind that afsos mujhe ye hota hai ki yusuf salahuddin yusuf salli we all know yusuf salli pura pakistan tumhe janta hai यू सर लेकिन शायद पूरा पाकिस्तान तुम्हें उस भरपूर तरीके से नहीं जानता वो सब चीज़ें नहीं जानता दैट ऑल दोज थिंग्स दैट यू सली स्टैंड फॉर यू आर अ कम्पोजर यू कम्पोज म्यूजिक एंड आई एम श्योर वेरी फ्यू पीपल नो दिस क्योंकि वो शायद बसंत की हाइप के अंदर और और बड़ी बड़ी चीज़ों की हाइप के अंदर कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें छुप जाती हैं टेल मी नाजिया हसन के साथ एक्चुअली नाज दैट वॉज माई फर्स्ट यू नो टाइम दर आई एवर एवर कम्पोज एंड एंड दैट इज़ दिनली पंजाबी नंबर जो नाजिया ने एंड आई रिमेंबर उन दिनों में नाजिया और जहेब दोनों मेरे पास ठहरे हुए थे हवेली में एंड वी दे वो डूइंग टी वी प्रोग्राम तो जहेब एंड माई सेल्फ एंड नाजिया सिटिंग इन द कोर्ट याड बन इवनिंग तो हम गिटार पर जहेब उस लाइक यू प्रैक्टिस तो मैंने कहा आई रेम टू ट्राई दिस 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 नंबर एंड यू नो इमीडिएटली यू नो वो हुआ कि दोनों को इतना पसंद आया कि उसी प्रोग्राम में फिर नाजिया ने यह गाना जो था शी सेंग दैट सॉन्ग एंड वट ब्रिलियन ब्रिलियन सॉन्ग यूसफ तुम उन लोगों में से हो उन बहुत कम लोगों में से हुव डन ऑलमोस्ट एवरी थिंग यू नो दे यू बिलीव डन नाजिया हसन के साथ के लिए कम्पोज किया आज आतिफ असलम के लिए भी कम्पोज किया गाना हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अप टू डेट विद टाई and trends really i think that uh, my contact with with people who are much younger than me keeps me you know um, and i think it's very important for somebody like me to always know what the young people are thinking what the new trends are and um i believe that like you know when we talk about anything to do in pakistan when we talk about music when we talk about you know literally everything especially the media I think that if you do something and it does not attract your younger generation, you know, if you if you're like let's say if you're producing let's say a classical play, 
if you don't produce it in a sense that it's, it's going to attract your younger generation to uska fayda nahi hai koi hum hum jo log hain hamari jo generation hai hum to us level pe hain hum samajhte bhi hain hum enjoy bhi karte hain lekin agar wohi cheez like for instance i have always believed ke agar aaj hum let's say we talk about the, the poetry of alama or we talk about the poetry of the sufi poets to agar wo hat ke jis tarah hamare जो यंग लोग गाते हैं जिस तरह जुनून ने गाया है या जिस तरह और यंग जो जिस तरह आप हिंदुस्तान में देखिए कि वहाँ एक यंग लड़का उठा है रब्बी उसने एक बाबा बुल्ले शाह का कलाम गाया है और उन्होंने इन दी इन द लेट एटीज दिस इज एग्जैक्टली द सॉन्ग सयो नी दैट वॉज डन बाई जुनून वॉज द बिगेस्ट यू नो हिट इन साउथ इन साउथ ईस्ट एशिया इसी तरह ये रब्बी का जो गाना है दिस इज़ आल्सो सूफियाना का नाम तो मैं समझता हूँ कि इन यंग लोगों को हमें यूज़ करना चाहिए वी शुड यूज़ देम टू प्रमोट आर हिस्ट्री आर कल्चर आर म्यूज़िक एंड इफ दे प्रेजेंट इट इन अ न्यू वे देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद लेकिन यूसुफ मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है तुम्हारे ऊपर उस वक्त से यंग लोगों की बात करो मैं भी ऐसी कोई बूढ़ी तो नहीं हूँ तो आपको कौन बूढ़ा कह रहा है यू आर पार्ट ऑफ दंग मुझे कोई मज़े की बात बताओ मेरे लिए क्या प्लान रखे हुए तुमने या के लिए बताओगे ये व्हेन यू कम टू लाहौर देन आई टेल हां मुझे आना है तुम्हारी हवेली अच्छा मुझे बताओ कि सियासत क्यों छोड़ दी तुमने आई रियलाइज्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम आई डिड पॉलिटिक्स फॉर 17 इयर्स आई स्टार्टेड विद द लोकल बॉडीज इलेक्शन इन 79 देन आई आई जॉइन द द द मदरसा शूरा ऑफ 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 जनरल जाओल हक देन आई ऑन अ पीपल्स पार्टी टिकट आई वाज इलेक्टेड टू द प्रोविंशियल असेंबली and the last election i fought was in 93 for the national assembly um, which i lost against mr shabash sharif i felt that you know ek to i'm a bad politician i i am i'm quite sure of it you know that um, uh, if you because you know you can't be an idealist hmm. and you can't be a politician at the same time hmm. so this was one and i thought that i should carve a role for myself where i can actually do something for my country sitting in parliament becoming a minister or being anything i think it was it was completely useless mm. because even you want when you belong to a political party mm. then you have to toe the line of that political party mm. and sometimes in political parties your interest and the country's interest clash and that was quite unbearable for me so i you know i i i i i तो थॉट एन आर का रोल मैं ऐसा कोई अपने लिए कोई काम करूं जिससे मैं रियली अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं और आई डोंट हैव टू बी सबसर्विंग टू एनी वन वाह और क्या खूबसूरत रोल तुमने अपने लिए काफ किया एक बात का क्रेडिट तुम्हें पूरी पूरी तरह जाता है कि तुम्हारी हवेली को तुमने शायद पार्लियामेंट से ज़्यादा इफेक्टिव बना दिया <laughs> आखिर कौन कौन ही नहीं आया तुम्हारी हवेली के अंदर टेल मी ऑफ ऑल द Of all the people who've come to your haveli, who visited that haveli, and people from all over the world, who's been the most fabulous guest, or who's been that one person, just ki, just ki liye tumhe host play karte hue bahut maza aaya aur khushi hui dil se. Um, Nazi, um, mere lava, mere lava, tumhare lava. Um, bahut log dunya bhar se. There have been all kinds of people, from politicians to governor generals to <laughs> senators to members of parliament to people like mick jagger or you know har kism ke log indian actors and actresses um, you know all kinds of you know you can't just limit it but one person this ki mai mai samajhta hu ke it was a different feeling altogether and that was the daughter of qaid azam mrs wadia when she came to my house it was till today i tell you it's been the most unforgettable moment of my life i can imagine and what year was this this was last year when she came for the uh, for the cricket matches hmm aur tabhi tumne mujhe phone nahi kiya na waise to karte rehte ho it just happened so you know um um uh, wo hua bhi is tarah ke um, you know unka plan nahi tha us din rukne ka acha um, uh, um uh, lahore mein unhone us din jana tha karachi overnight unka karachi stay tha and then she was flying off because she had to go to her father's mazar yeah. तो उसके दूसरे दिन उन्होंने फ्लाइंग ऑफ टू बॉम्बे लेकिन इट सो हैपन दैट यू नो आई मैनेज टू कन्विंस हसान एंड द नेक्स्ट डे आई गॉट दिस वेरी प्लेजेंट कॉल फ्रॉम हिम सेइंग दैट यू नो वी डिसाइडेड टू स्टे एंड शी वेरी मच लव टू कम टू यू सिर्फ लाहौर में बहुत सी हवेलियाँ हैं बहुत से महल्ले भी हैं लेकिन जो शहरत तुम्हारी हवेली को और उसके महल्ले को हासिल है वो और किसी को कहाँ Tell me about the history of this of this haveli that has been your family seat since the Mughals, I believe. 
No, it's that's not true. Actually, my the Saveli has been in my family for about 150 years. Okay. डेढ़ सौ साल से ये हमारी फैमिली के पास है उससे ये ज़्यादा पुरानी है ये कुछ तकरीबन कोई तीन सौ साल पुरानी हवेली है और ये लेट मुगल पीरियड में एंड स्पेशली इन महाराजा रंजीत सिंह टाइम इन इन द इन द सिख पीरियड दिस वाज द बारूद खाना और द बिगेस्ट आसनल आउटसाइड द फोर्ट विद अ टनल क्योंकि ये बिल्कुल लाहौर के किले के सामने है एक इसके नीचे टनल थी जो इसको कनेक्ट करती थी लाहौर फोर्ट के साथ और जो कमांडिंग जनरल था रंजीत सिंह का हु वॉज द कमांडर ऑफ यू नो ऑफ द आर्टिलरी उसका ये घर था और उसकी सुपरविजन के अंदर ये बारूद खाना था क्योंकि उस जमाने में बिकॉज ऑफ यू नो द फेयर कि कोई बगावत ना हो जाए कोई यू नो कोई कू ना हो जाए तो वो जो असला सारा होता था वो उसकी यू नो जनरल की सुपरविजन में सारी बात तो मैंने बहुत गौर से सुनी मैंने फोर्ट का भी सुना मैंने बारूद खाने का भी सुना लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो बीच की टनल लगी चल मैं वोट बिकेम ऑफ दैट टनल इट्स नॉट देर एनी मोर और और मैं खुश हो रही थी कि मैं आऊँगी तुमसे कहूँगी मुझे टनल दिखाने के लिए लेकर चलो अच्छा तो इन शॉर्ट वो चू सेंग एस कि आपकी इस हवेली में जिसमें तुम अभी रहते हो उसके अंदर पहले बारूद हुआ करता था बारूद हुआ करता था दैट इज़ वाई दैट दी द रोड आउट साइड द हवेली इज नोन एज बाजार बारूद खाना तो अभी भी कम बारूद तो नहीं होता वहाँ पर एनी नोट हिंटिंग एट अभी भी बहुत बारूद होता है हु आई यू प्रोमोटिंग दीज डेज डालिंग um i am at the moment uh, of what i am trying to do i am concentrating more on rahat these days because um, um rahat fateli rahat fateli okay. um us us pe main zyada concentrate kar raha hu because i think qawali jo hai hmm. ek um, it's a it's a form of singing hmm. which can be very beneficial hmm. for the image of this country hmm. because if you look at you know if you look at uh, the world today hmm. the most jo sabse zyada maqbool सूफिक म्यूजिक का जो जो है वो दैट इज़ कमाली एंड दैट इज़ थैंक्स नुसरत फतेह अली सो वी आई आई डोंट नो फील बी एबल टू क्रिएट अनदर नुसरत फतेह अली आर नॉट बट इफ़ यू नो नुसरत हिस्ट्री आपको ये पता होना चाहिए कि नुसरत के वालद उसको कहा करते थे कि तुम कवाली कभी गा ही नहीं सकते लेकिन उसकी मेहनत थी उसकी यू नो उसकी लगन थी कि ही ही रोज टू सच हाइट्स एंड आई एम होपिंग दैट यू नो विद द विद द बैकग्राउंड दैट राहत हैज यू नो ही किस लड़की किस बच्ची को आज के प्रमोट कर रहे हो क्योंकि मैं लोगों से कहती हूँ और लोग मुझसे कहते हैं कि यूसफ बसंत का पाइनियर तो है सो है उसके अलावा यूसुफ मीडिया माफिया का डॉन भी है जितनी भी मॉडल्स हैं जितनी भी लड़कियां हैं सबका गॉडफादर है स्टाइल अवार्ड्स की वन मैन जूरी भी है मैं सच कहती हूँ यूसुफ ये सही है कि मैं तीन साल लक स्टाइल अवार्ड जो है उसकी भी उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मैं मेम्बर रहा अब आई हैव रिटायर्ड बिकॉज यू नो इसका जो रूल भी यही है कि तीन साल से ज़्यादा कोई रह भी नहीं सकता और रहना भी नहीं चाहिए You see, the thing is that I have, I am so much in contact hmm. with people. Ab, and I have, I think, I have a great eye. मुझे अगर किसी में कोई talent नजर आता है, I can pick it up in one minute. Hmm. And all I have to do is, you know, if I, if there's a face hmm. which I feel कि इसको modelling में होना चाहिए, hmm. तो all I have to do is maybe call Atar Shahzad hmm. or call any of the photographers. The phone is lying right here, <laughs> darling. <laughs> अच्छा खैर मुझे देखो मैं अपने ड्राइंग रूम में तो मैं बुलाकर खुद ही अपनी सेल्फ प्रमोशन करना शुरू हो गई तुम्हारे साथ बैठकर कमिंग बैक टू योर मोहल्ला हम सायों के साथ कैसा सलूक करते हो मेरे जो इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं मोस्टली दे आर ऑफ यू नो ऑफ अ मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास लोग हैं लेकिन ये इतने अच्छे लोग हैं uh, ये सही पाकिस्तानी है आप अंदरून शहर में यू नो इफ़ यू एवर कम आप शबरात को आएँ आप ईद मिलाद नबी को आएँ आप मिराज शरीफ को इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टूगेदर या दाता साहब का उर्स है सड़कों पे ढोल बज रहे हैं लोग धमालें डाल रहे हैं अगर शबरात है तो लोग आतिशबाजी चला रहे हैं बच्चे जो हैं वो अपने जो छतें हैं उनके जो दीवारें हैं उन पर मोमबत्तियाँ लगा रहे हैं या दिए जला रहे हैं तो ये जो अंदरून शहर का हिस्सा है ये हमारी कल्चर का हमारे अब, 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 हर किस्म के कल्चर का चाहे वो यू नो मजहबी हो या कुछ और हो उसका ये गढ़ है तो उसी फ्लेवर के साथ लोगों ने तो सिर्फ बसंत देखी है अंदरून शहर की बसंत लोगों ने कभी अंदरून शहर का ईद मिलाजन ने भी देखा ही नहीं कि जहां लोग इतनी एफर्ट करते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे जो मोहल्ला है ये एक तरह से आर्ट का कल्चर का परफॉर्मिंग आर्ट का आई शाही मोहल्ला आई मीन द शाही मोहल्ला आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर दो लवली लवली डेज सैया चौधरी का बैठना मुजराई अंग में बैठकर गजल गाना हाथों से घुंघरू बजाना तुम्हारा झूमना 
और मेरा तुम्हें झुलाना <laughs> और मरहूम कर्नल साहब का वो पहलू बदल बदल जाना बदल बदल तुम्हें तो याद होगा क्या हुआ कहाँ गए वो सारे दिन हाँ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो ख़त्म हो गया अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जो तबाइफें जिनका रंग सामला था उनकी एक पटिशन उन्होंने बादशाह को की कि हमें कम पैसे मिलते हैं उन तवाइफ़ों से जिनके रंग हो रहे हैं तो उसके उसने उस पटिशन पे लिखा कि इन दोनों का अमाउंट इक्वल कर दिया जाए सो so, उस ज़माने में भी ये चीज़ थी और उस ज़माने में भी इस चीज़ को एक्सेप्टेड किया जाता था और इन लोगों के लिए एक मखसूस एरिया रखा हुआ था अब जब इस सख्ती हुई इस एरिए पे और ये एक एक गवर्नमेंट लेवल पे हुई इनको डराया गया इनको धमकाया गया तो ये छोड़ गए अब तो वहाँ हार्डली आ रहा हूँ थिंग लेफ्ट देयर एट ऑल और वो सारे शहर में फैल गया ठीक है तो हेरिटेज खत्म हो गई इफेक्टिवली इफ यू कम टू लुक एट इट दैट वे हेरिटेज हमारी खत्म और गन सारे और गन सारे शहर में फैल गया और मुझे याद है मैंने पहले भी ये कहा था एक दफ़ा कि एक नवाब कालाबाग जब गवर्नर थे उनके ज़माने में किसी ने सजेशन दी थी कि इसको बंद कर दिया जाए तो उन्होंने कहा था नहीं दिस इज दिस इज यू नो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती लेकिन अगर इसको हम यहाँ बंद करेंगे तो सारे शहर में फैल जाएगा अब क्या हुआ उसका नतीजा मैं आपको बताऊँ उसके जो बैड पॉइंट्स क्या हुए अब ये हुआ कि लाहौर में चाहे डिफेंस हो गुलबर्ग हो जितने एरियाज हों हर जगह ये जो प्रोस्टिट्यूशन आप अब तो ये तो प्योर प्रोस्टिट्यूशन ही रहेगी इसमें आर्ट और कल्चर तो कोई रह नहीं गया ये डेंस वहाँ बन यू कैन इमेजिन वट आई एम फीलिंग राइट नाउ मुझे इतना दुख हो रहा है ये सब बातें ये सब बातें वो बातें जो हम सब जानते हैं शायद बट वी डोंट वॉन्ट टू एक्चुअली रियलाइज एंड वी डोंट वॉन्ट टू हम कॉन्शियसली अपने आप को अपने दिमाग को शट कर देते हैं वी डोंट वॉन्ट टू एक्चुअली एक्सेप्ट एंड लेट दीज थिंग्स थिंक एंड क्यों है ये सब कुछ क्या औरत की एक्सप्लोटेशन कब तक जारी रहेगी क्यों है ये एक्सप्लोटेशन औरत की आई एम वुमेन एंड आई कॉन्ट आई कॉन्ट स्टैंड दिस काइंड ऑफ एक्सप्लोटेशन ऑफ वेमेन इन आर सोसाइटी यू आर अ मैन तुम एक मर्द हो एक सॉफ्ट हार्टेड मर्द हो तुम मुझे बताओ कि औरतों की इस एक्सप्लोटेशन को ख़त्म करने का क्या तरीका है देखें पहली तो मैं ये बात मानता हूँ अब ये कि मैं कहना चाहता हूँ कि औरतों की इतनी एक्सप्लोटेशन नहीं है जितनी आप कह रहे हैं अगर आप अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में भी देखें एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में भी देखें तो औरतें बेसिकली घर के अंदर रूल करती हैं औरत की के स्पेशली जो हम लोग माँ को एक रुतबा देते हैं तो जिन घरों में दादियाँ हैं या नानियाँ हैं तो दे आर द सुप्रीम अथॉरिटी सब रिश्ते उन्होंने तय करने हैं उनसे पूछे बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती और बीवियाँ भी आजकल के ज़माने में मैं नहीं समझता कि कोई इतनी ठीक है ये इस तरह के इंस्टेंसेस होते हैं और शायद होते चले आए लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारा मज़हब है इट बेसिकली एक औरत को प्रोटेक्शन देता है अब एक औरत की प्रोटेक्शन और एक औरत के ऊपर जुल्म जो है उसको यू शुड नॉट उसको आपस में यू नो मिक्स नहीं करना यूसुफ तुम्हारी बातें सुन के मुझे मरहूम कर्नल साहब याद आ गए बिल्कुल इसी तरह मुझे बोला करते थे और कहते रहते थे कि घर पर तो तुम्हारा हुक्म चलता है हाय मरहूम कर्नल साहब क्या रूठे छोड़ के चले गए अब ये घर खाली है कि कोई है ही नहीं जिस पे मैं अपना हुक्म चला सकूं तुम्हारे साथ आजकल कौन है <laughs> या तुम भी अकेले हो यूसुफ मेरी तरह मैं आजकल आई एम बिल्कुल अकेला ही हूं यू नो दैट आई आई एम नॉट आई एम सिंगल दिस डे एंड एक्चुअली माय आई एम सो सिंगल यूसुफ आल्सो हां सॉरी यू वर सेइंग समथिंग क्या बोल रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि यू आर आस्किंग मी हुज विद मी जी दीज डेज सो नो वन ओ हाउ नाइस यू सर सो टेल मी वेन शुड आई कम ओवर टू लाहौर वेन एवर साथ ही चलते हैं बिल्कुल साथ कल इकट्ठे चलते हैं बिल्कुल मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि मेरा दोस्त इतना अच्छा दोस्त और इतना अच्छा इंसान अकेला अकेला बिल्कुल अच्छा यूसफ एक बच्ची मेरी तो खैर बच्चियों की तरह है लेकिन उसका नाम बहुत बड़ा हो गया बहुत बड़ा नाम है और वो यहाँ आई बैठी है पास और उसको मैं अंदर बुला रही हूँ मुझे यकीन है कि तुम्हें भी उसको देख के बहुत खुशी होगी आमना स्वीटी कम इन साइड यूसफ अंकल इज वेटिंग हेलो मेरी जान कैसी हो तुम Amna Jan <laughs> so good to see you looking stunning as ever thank you Trim. so much so you're so, so in shape tell me one thing yes you must give me your plastic surgeon's number <laughs> <laughs> he's done an amazing job with liposuction there darling if i if i told you i'd have to kill you 
so I guess it works like that. Why why does it work like that? Why well, is that? First of all, I think it's hilarious that everyone thinks I've spent like billions on plastic surgery. I think the only people I really need to thank and who are wholly responsible is my father's enigmatic and ever youthful genes oh. and my mother's beauty. So you know, if you have to any you sort of be referred to anything, it's them. Probably the gene pool. Yusuf. And the occasional squash that you play with. Oh, and the occasional <laughs> squash. And now I've become a yoga freak. I think that's another genetic thing that's happened. My father was in, has been into yoga, I think, for a Yusuf? million years. Are you playing squash with <laughs> them? But see, we have a father-daughter relationship. There's nothing that you need to be of threatened by. Of course. <laughs> I said that it's not my children. Obviously. I, I, I would never. And I'm happy to see you in the most happy, Aamna. Yes. You can see your pictures on the TV. Oh, thank you. I feel so proud of you, Aamna. Thank you. Mashallah, mashallah. Today, it's a ramp, shoots, it's a television, it's acting. It's the king of everyone. Thank you so what much. What do you enjoy doing most? Everything. I think for me, really, I've always looked at life as the ultimate sport, which is why I love squash, because it's so competitive. I think it's really how you play it. And yes. it's... I think you should do everything in life and have no regrets. So which is why. <laughs> so <laughs> you should do everything in life. So you so play squash with her, huh? Mere saath kaun sa khel khelo ge? Cricket. <laughs> oh, you sir, I love your sense I of humor. I have to pull you out. <laughs> <laughs> Sorry, Amna. Huh? No, no, it's okay. You can keep your little banter going. I'm enjoying it. Acha, tum batao. Sorry, main tumhe bilkul beech mein kaat diya. So you tell me about your modeling and your acting and. What would you like to know? Actually, you know what I enjoy most mm -hmm. when you're shot and printed yeah. your fashion shoots. Yeah. I enjoy. I really actually enjoy going mm -hmm. flipping through the pages of, of those glossy but magazines. But I think there's a lot more creativity when you're doing that. I mean, um, when we're doing plays, mm -hmm. you have a script, and mm -hmm. there's certain limitations you mm -hmm. have mm -hmm. because our networks largely uh, have certain limitations. Mm -hmm. So I, you know, you have to be a certain way, mm -hmm. and then in terms of the roles or what you can do or what mm -hmm. you can't do mm -hmm. again. Hmm. You're sort of in a little box. Hmm. I mean, now, mashallah, I think what's really wonderful is I think as an as an actress, I'm very excited at the prospect that there are so many different networks now that hmm. you can work with, hmm. and things are opening up, and people's perception is just opening up. So there's so much more you can do. Um, I know when I started uh, acting, which was what seven years ago, were it was very different, and the kind of roles I was excuse me, the kind of roles I were getting was getting were very. Um, limited and they were all literally the same you know girl from rich family or girl from poor family aspires to be this one day becomes a businesswoman one day and then sits back and looks at her life and struggling miserable unhappy it was cool to be miserable and unhappy what I love about TV now is that women are being shown in such an independent light mm -hmm. that it's okay to be strong it's okay to be single it's okay to have a career and it's okay to have dreams and aspirations yeah. and I think it's very good that we're seeing that because you and I Nazi might be born with that hmm. but there are lots of women hmm. who need to realize that they can do so much more with their lives and they have the potential to that is so true abhi yusuf mein yahi baat kar rahe the ki is mulk mein aurat and that's true actually yusuf tumhare ghar mein to bahut shoots hoti hain haveli ke andar bahut shoots hoti hain aadhe director to tum ban gaye ho bhai ab main kya karu ab sare photographers mere dost hain um so if somebody asks me to have a shoot i can't say no no that's never, true. Never obviously we, i mean i obviously. remember i did a al karam shoot I, a, a lot we've done mm. everyone's done a shoot with you mm. Mm. you i mean literally your like uh, haveli has become like a sort of museum a little fashion museum because everybody's done a shoot there mm. everybody shot a video mm. there mm. everybody's at least shot a tv play mm. there mm. i mean at some point a film also a film like amna uh, aajkal bada ek trend chala hua hai aajkal ladkiyon ko bada shauk hai india jaane ka aur india ja kar kaam karne ka मीरा गई hmm. उस बेचारी को नजर लग गई <laughs> मुझे यकीन है कि उसकी नजर की फ्लॉप होने का यूसुफ को बहुत अफसोस hmm. हुआ होगा है ना यूसुफ नहीं आई थिंक दैट व्हाट शी अचीव्ड इन इंडिया वाज समथिंग अनबिलीवेबल या व्हाट शी आई मीन दैट होल कंट्रोवर्सी व्हिच स्टार्टेड ऑन दैट फिल्म क्योंकि फिल्म इंडिया में हजारों बनती हैं लगती हैं खत्म हो जाती हैं लोग आते हैं जाते हैं कोई इतना नहीं लेकिन टुडे मीरा एवरीवन in india knows me and i think you know you have to give credit where credit is due hmm. whatever she has done i mean it's incredible whatever she set out to achieve she's hmm. achieved that you know i was in india a month back for a week aur har akhbar ke andar front page second page meera ki itni badi badi tasveer hai you are right i think that way she you know, has achieved she's, a lot she's very clear everybody hmm. has goals hmm. what hmm. whatever was her goal hmm. she's achieved hmm. it hmm. and if she is satisfied then hmm. i think who are we to sort of throw stones at her hmm. that's true you know talking of india pakistan yusuf aajkal halat mein behtari aati nazar aa rahi hai lk adwani sahab bhi aaye the aur suna hai ki unke aane mein aapka bhi bahut aham kirdar tha batao 
Tell us about Elke Advani's visit to Pakistan. I didn't have so much time for them. But in a few months ago, there was a delegation which went from Pakistan. It was led by Chaudhry Shujaat Hussain, who was the leader of the ruling party, the PMLQ. And I, as a friend, I am not political anymore. I am not a member of any political party. But as some, you know, uh, uh, like, I am saying that there is a better way of Pakistan. Whether it is in PMLQ or in PPP, or in any of the hands. You know, if anybody, you know, thinks that I can play a role or I can, you know, come up with something which can be helpful, I am there. Amna, Ashwarya Rai, represents the Pakistan Muslim 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 you being an intelligent, gorgeous person <laughs> from Pakistan, don't you, tumhari kya ambition hai? Kya tumne kabhi socha? And obviously not to forget, Khar Sahab. Um, siyasat mein aane ka... I think you can help people without being in politics. I think hmm. that's what Uncle Yusuf uh, hmm. really hmm. is a truly hmm. an example of. Hmm. Um, is that you can do a lot more in hmm. your lifetime and you don't really have to be uh, elected to hmm. do that. In hmm. your own lifetime, there are so many people hmm. You can hmm. reach out hmm. and causes you can, hmm. which you are passionate about, hmm. which you can um, sort of advance in whatever hmm. way you hmm. can or hmm. help. Um, I, I don't think politics for me is a criteria. I think it, it, it's an impedi impediment in most cases. Your paternity is quite famous. Then how come you chose to use your grandfather's name and not your father's name? Because I'd rather be my own woman than be any man's woman. I'd rather have my grandfather's name, which was my mother's name, because my, uh, really, if there was anyone who uh, looked after me like a father, it was my grandfather. So I would rather take that name and have wear it with pride than a name that really is very alien to me. Achha, kuch log hote hain jinka bachpan deprived hota hai, bachpan mein kuch cheeze nahi milti. Lekin when it comes to maternal love, I think you had an overdose of it as a child. Plenty. Plenty, plenty. Amongst all your mothers, who was your favorite? Obviously my own. The real one. Achha, if I said ke apni amma ko nikal do beech mein se. To phir, who were you closest to? I was one of the blessed few of my father's children, probably the only, who actually never really had the opportunity to hang out extensively with my stepmothers. Mm -hmm. So actually, um, and of course, my stepmothers being the colorful characters that mm -hmm. they are, uh, I think I was, I was pretty lucky not to have built long-standing relationships with them. I love your them. top, darling. Thank you. Looks very familiar, huh? Tumhari zindagi ki scrabble ke andar, jo alphabets bohat prominent hain, wo A, B, C, D hain. When do we get to see the X, Y, Z of this game? Well, um, actually, A, B, C, D has been a very recent development. I've, I've, I've had a very uh, colorful life, so there have been lots of alphabets thrown around for good mm. measure. So you keep seeing them around, but I'm very happy now being my own woman and uh, enjoying just being A. When a woman an individual, a person, a personality, it's not difficult to find a to find a like partner. Oh, it's, it's impossible. To be perfectly candid, it's physically impossible. To find somebody who is at your level, who accepts you, who understands you, and yet at the same time who doesn't, um, you know, uh, I think a good partner is somebody who enhances your life and is like an advantage. Kabi dil tuta, sahi mano mein. Oh my God, yes. yes. How but are you in a relationship? First tell me that. I'm not kaisi hoti hai. I'm horrible. <laughs> I'm like so dominating. I'm, I'm, all my boyfriends have said you're dominating, you're stubborn, you're a nightmare to be with. You have like this split personality because you have your public persona. And then you are this other person who's very different mm -hmm. and uh, in, you know, when you're with me. And I always seem to think that, um, that that's very normal, but I mm -hmm. guess it isn't, you know. People, I guess when you're with somebody, they, they find it very difficult that when you walk into a room and you're like, hello, how are you? And you're the light of a party and you, you know, you do your thing. But when you come home, you don't want to be that person. You want to be, you want to be weak. You want to be fragile. You want to be loved. But I think for men, it's very difficult to, to sort of gauge that and figure out which one is the real Mrs. Hug. Koi aisa ek relationship, jo dil mein ghao ban kar, abhi bhi? Absolutely. 
Absolutely. I mean, there is always that that one. But mm. the thing is that that's the one relationship that teaches you to become a better person because that's when you fall in love with somebody. I think that's the time when you actually begin to understand yourself and realize what compromise is about. Mm. You know, because being in love with somebody is hell. Mm. It hurts like hell, and it doesn't make sense, and it's completely irrational, and it never lasts. Yusuf, that's a woman's point of view. Do you agree with well, that? I agree with. तो अगर देखा जाए एक तरह से तो मर्द और औरत का फर्क नहीं होता वो इंसान जो प्यार करता है जो भी इंसान प्यार महसूस करता है जो जो जिसके अंदर देने का जज्बा होता है और अगर उसको सही बंदा रिसीविंग एंड पर ना मिले जो उसके उस प्यार की उसके उस जज्बे की कदर ना कर सके तो इट हर्ट्स राइट यू सर लेकिन प्यार जो है वो सिर्फ एक औरत और मर्द का प्यार इफ यू आर गिविंग पर्सन तुम अपने दोस्तों से प्यार करते हो तुम बच्चों से प्यार करते हो You know, you if you if you have love in you, then you give it out to a lot of people. That's what I feel. You said, "Tumhare bache hain, tumhare bahut sare dost hain. Mere bache nahi hain, uske bache nahi hain. Ham kisse pyar kare? We need a man." No, actually, you know, I disagree. Dusre ke bachon se pyar. Absolutely, love. As I mean, I have dogs. I love my dogs. I love my mother. I love my friends. You know, the love that I have given all my life. Oh God, phone ko bhi abhi bajna tha. <laughs> Just give me a minute. Hello, Con. कितनी बार समझाया इतना लंबा नाम ना लिया करो कोई अच्छा सा निकनेम क्यों नहीं रख लेती हाउ अबाउट एम बी यू लाइक दैट अच्छा बताओ फोन कैसे किया यू वॉन्ट प्रमोशन फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन आह टुडे मस्ट बी योर लकी डे एम बी यू सो सलाउद्दीन इज सिटिंग राइट हियर वाई डोंट यू आस्क हिम टू प्रमोट यू फॉर द इलेक्शन ओ गॉड आई मस्ट हैव गॉन बेट सीन माई मच ओयर्स सजेस्टिंग योर एक्स एज योर प्रोमोटर डालें कोई बात नहीं अगर पर्सनल जिंदगी में नहीं चल सका तो कोई बात नहीं हो सकता है प्रोफेशनल जिंदगी में तुम लोग कंपेटेबल हो जाओ हाँ थिंक अबाउट इट आई गोट टू गो यूस इज गेटिंग वेरी वेरी इम्पेशन था या या विल डू दैट ओके डालिंग बाय बाय एम बी के बाद सॉरी एम बसात के बाद शादी नहीं की इसकी क्या वजह थी वॉज इट वॉज इट You didn't want to take that risk again. I don't think that uh, it is a question of risk. Okay, risk factor, so, jo hai, wo to har cheez mein. You know, mm. you know, whenever you get into a relationship, you get into a marriage. Mm. Like you know, Amna was saying, a relationship is also like a, you know, it's mm. also like a marriage. So, I don't think that. Basically, I think that now my kids have grown up. Unki, <laughs> unki jo hai umar hai shaadi ki um, um i feel quite comfortable aur agar main ye chahun ki main apne zindagi apne marte dam tak apne saath mein hum karna sahab ka naam hi associated rakhu to uske bawajood mujhe badal chhoda karne ki zarurat nahi hai relationship ki gunjaish to phir bhi bachti hai na yusuf ha ye aap theek keh rahe ho lekin baat ye hai ki i have three grown up kids i hardly now want to think of you know starting a new life with a new person you know i 54 you know having like you know like like you know little kids hmm. um to main nahi samajhta ki um mere liye filhal you know i am enjoying myself hmm. i think that uh, i if i i suppose if i feel the need of getting hmm. married hmm. to i suppose then i'll i will get married but it's also about uncle you're meeting the right person i mean you have to be had somebody in your life that you can say i can make a long term commitment to hmm. and i can see day in and day out hmm. but uh, i'm not i don't have many years left now <laughs> don't <laughs> say that can't say that please no, you no. can't say that no she's a right. long a long commitment these Haan. days can even be a year aur aaj maa ke dekho tum teen bachchon ki baat kar rahe the main to tarasti rahi kab se bachchon ke liye mere bacche nahi hai yusuf और मेरे अंदर की जो ममता है ना वो तड़प रही है निछावर करने के लिए किसी पे अपना प्यार <laughs> लेकिन मुझे आज तुम दोनों को यहाँ आकर तुम दोनों को अपने पास पाकर बहुत खुशी हुई आई एम सो ग्लैड बोथ ऑफ यू के आई एम सो हैप्पी रियली और हमने कितनी मज़े मज़े की बातें की वी स्पोक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड वी स्पोक अबाउट लव एंड वी स्पोक अबाउट अपनाइत एंड वी स्पोक अबाउट फ्रेंडशिप्स एंड वी स्पोक अबाउट पीपल एंड वी स्पोक अबाउट सच नाइस पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग्स आई एम सो ग्लैड यू गाइज केम एंड इसी के साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है इन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे दो बहुत ही अच्छे लोगों के साथ तब तक के लिए बेगम नवाज शली को इजाज़त दीजिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफि सूरज चलता है
चलते चलते ढलता है फूल भी खिलता है खिलके फिर मुरछाता